một ngàn lẻ một câu chuyện hello xin chào các bạn nha video ngày hôm nay chúng ta tiếp tục vẽ búp bê giấy cung hoàng đạo và ngày hôm nay là cung nhân mã nè chị đang vẽ cái tóc của bạn cung nhân mã đó ha nó sẽ hơi giống giống như cái bờm của à, những chú ngựa pony kiểu như vậy là nó bồng bềnh bồng bềnh một chút xíu nha khuôn mặt thì bầu bỉnh dễ thương vì đây là bạn à, cung hoàng đạo cuối cùng mà chị vẽ đó uhm, không biết là các bạn xem 11 cung mà chị đã vẽ đó thì các bạn thích cái cung nào nhất hay là mình xem hết cái cung này luôn nha rồi mình sẽ đánh giá đây do là đây là cái bạn cung cuối cùng thì chị đang rất là nắng nó hy vọng rằng nó sẽ không có bị phèo không có bị xấu đây nha và bạn này rất là hợp với lại à, màu đỏ và màu xanh lá cho nên là chị đã chọn màu mắt là màu đỏ rồi cái miệng chúng kiếm nè đó lông mi thì vẫn như mọi khi nha nhưng cặp mắt các bạn chú ý đi chị vẽ lần này nó sẽ to và tròn hơn bởi vì sao chị rất là thích tính cách của bạn nhân mã luôn bạn nhân mã là những bạn sinh từ ngày 23 tây tháng 11 cho đến ngày 21 tây tháng 12 cuối năm luôn về yeah, chuẩn bị ăn tết đó và bạn này á um, như thế nào ta có tính cách đó, rất là gan dạ dũng cảm rồi là thích phiêu lưu tự do cho nên là chị đang vẽ cái dáng người này các bạn thấy không đó như chị đã nói rồi vẽ một nhân vật nào á là chị phải nghiên cứu cho nên nó hơi lâu một chút xíu nghiên cứu coi là cái tính cách là cái dáng đứng rồi quần áo sao cho phù hợp thì bạn này là thích phiêu lưu thích tự do cho nên chị vẽ là tay thì gian ra ha chân thì nhảy như là kiểu như <cười> hay là nó nhảy như ngựa thì kỳ quá nhưng mà cái kiểu như là đó thì cũng giống như những chiếc ngựa pony vậy đó bay nhảy khắp nơi thích phiêu lưu tự do mái tóc thì bồng bềnh rất là xinh đẹp luôn nha đó là và đó là tính cách của bạn nhân mã mà chị đang cố để thể hiện nè hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ nhìn ra được cái sự tự do mà chị đã tạo cho nhân vật và nữ ngày hôm nay tìm hiểu chút qua một chút về cái bạn nhân mã này thì không biết là các bạn đã biết nhiều chưa thì bạn này á sinh vật mà kiểu như là um, đại diện cho bạn này á thì là một cái nhân vật mà có người ở trên mà ngựa thì ở dưới lạ chưa sao thì là sao mộc hoa đó thì á hạt với hoa cẩm chướng nha các bạn các bạn là biết hoa cẩm chướng không hoa cẩm chướng còn đại diện cho tình bạn nữa đó rồi nói tới tình bạn thì đây chị đang thiết kế biết gì hôn là váy học sinh nha váy học sinh nhưng mà cũng thiết kế rất là độc đáo cho bạn này luôn đó phần váy á, là không có xòe tung tăng tung tăng giống như là những cái bạn khác mà cái phần váy của bạn nhân mã đó là chị đang cố gắng à, thiết kế cho nó lạ nè có ký hiệu của nhân mã nè rồi nó ôm ôm rất là độc đáo luôn ngoài ra thì chị sẽ vẽ thêm một cái váy nữa à, cái váy này cũng có thể làm váy đi học à, mặc chồng lên trên á cái kia, kia là váy ngắn quá đúng không thì mình mặc thêm cái váy này bên ngoài nữa đó tùy theo thời tiết rồi ha nắng hay mưa hay nóng hay lạnh gì đó mình có thể mặc thêm cái váy này mà ngoài ra đó cái váy mà chị đang vẽ nè còn có thể làm áo à, cái, cái váy rời được luôn nha một chút nữa thì chị sẽ mặc vô cho các bạn xem và đây chị cũng thiết kế là kiểu như là hoa bướm rồi à, nó lạ lẫm và nó hơi um, nói chung là nó hơi lạ một chút xíu á để thể hiện tính cách của nhân mã còn đây nè hoa cẩm chướng trên cái túi nha cái túi chị cũng có làm màu mè giống như những bạn khác mà cái túi á, là chị cũng làm cho nó hơi bị đơn giản nhưng mà nó rất là đẹp chứ không có xấu nha có hoa cẩm chướng còn đây thêm một cái đầm nữa nha đó thì đây là đầm đi chơi của bạn nhân mã đầm đi tiệc tuy nhiên chị cũng thiết kế là nó cũng lạ lẫm và nó kiểu như là những người mà có tính cách mà phóng khoáng rộng mở á, thì thường người ta sẽ thích những cái bộ đồ mà nó nó rộng rãi như thế này này các bạn đó nó, 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 nó phá cấp gọi là phá cấp đó rất là độc đáo luôn bởi vì bạn nhân mã đó là rất là gan dạ luôn rất là dũng cảm không biết là có bạn nào sinh những ngày à, ngày từ 23 tháng 11 cho đến ngày 21 tháng 12 thì nói cho chị biết ha à, các bạn có gan dạ không có thích phiêu lưu tự do hơn tiền không nha trời hơn tiền luôn rồi còn trung thực cởi mở rộng lượng và hào phóng nữa trời nói tới tính cách này là mình tự nhiên muốn kết bạn với là bạn nhân mã liền á rồi nhưng mà ngoài ra thì bạn sẽ có một cái à, khuyết điểm đó là thiếu kiên nhẫn trời ơi làm việc á là không có không mất cần kiểu như là hơi bị tự tin như bản thân á với lại thích phiêu lưu tự do cũng không có cần tiền nữa cho nên là làm việc cũng hơi bị thiếu kiên nhẫn nha đó và bạn này rất là hợp với lại song tử và bạch dương đây chị đang vẽ cho bạn ấy là một cái uh, ipad á rồi cái mũ boni rồi đồ cột tóc đồ đây các bạn xem ha bởi vì sao chị vẽ cho cái um, cái um, những cái đó bởi vì bạn này là nhân mã mà thì mình làm thêm cái đồ cột tóc một sừng nó rất là hợp còn đây là đôi giày đôi giày thì chị thiết kế là sẽ có bánh xe rồi luôn nha đó để thể hiện được cái sự mà bay nhảy của cung nhân mã giống như là những chú ngựa vậy đó phi phi đường xa rồi đó, thì cái này phải có bánh xe cho chạy mới được xong rồi nè bây giờ thì mình sẽ tô màu nha như chị đã nói thì nhân mã rất là hợp với lại màu đỏ và màu xanh lá tuy nhiên nó bữa giờ mình toàn là vẽ về nguyên cái tóc màu xanh hoặc nguyên cái tóc màu đỏ bữa nay thì chị sẽ vẽ tóc màu xám chung với lại màu xanh để ra cái màu xanh xanh xám xám á cho nó lạ lạ một chút xíu mà không biết có đẹp không đây chị đang vẽ cái màu xám
nó sẽ là xanh xanh xám khói á, cái kiểu vậy đó nhìn cho nó lạ lạ chứ xanh lẹ xanh lét hoài thì nó cũng chán đúng không lâu lâu mình phải phối màu kiểu vậy nè cho nó độc đáo một chút xíu nhìn thấy đẹp không ta đó vì tính cách cũng nhân mã cũng rất là phóng khoáng tự do và thích phiêu lưu mà cho nên là chúng ta cũng sẽ dễ dàng phối màu tóc cho bạn đó bạn nó không có kiểu khó chịu á <cười> những người khó chịu mà các bạn nhuộm hai ba màu tóc như vậy là người ta sẽ không chịu đâu tuy nhiên là nhân mã là cũng hơi bị dễ tắm cho nên là chị sẽ thiết kế như vậy phần màu da đó thì chắc là bữa nào chị sẽ làm màu da cho nó khác hơn một chút xíu bữa giờ mình toàn là tô cái màu bút này không mà nhưng mà cái màu bút chìm này, nâu ca này là tô da nhìn nó rất là hợp luôn đúng không các bạn tô màu khác thì sợ không có hợp nhưng bữa nào mình sẽ thử ha rồi à, tuy là bạn hợp với lại màu đỏ và màu xanh lá nhưng mà đồ đi học á thì chị lại vẫn thích nha ví dụ như có những trường quốc tế hay này nọ bây giờ người ta là màu này màu kia nhưng chị vẫn thích đồ học sinh là màu xanh dương <cười> giống như màu của các bạn đi học ở à, trường vậy đó màu xanh dương với lại áo trắng rồi đeo khăn hoàng đỏ đó, chị thấy cái màu đó đi chung nó rất là đẹp luôn cho nên là chị luôn luôn thiết kế đồ học sinh của chúng ta theo cái kiểu này nè đó nhìn nó dễ thương ha còn đồ quốc tế thì mỗi trường nó mỗi màu nhưng mà hả chị thấy như vậy vẫn là đẹp nhất không biết các bạn nào đồng tình với chị không nữa thì à, cho chị ý kiến ở phía dưới nha xem để coi là trường của các bạn đi học á là đầm phục màu gì có đẹp hay không đó có phải là màu xanh không hay là màu khác còn bản thân chị thì chị thích màu xanh dương hơn đó cho nên là chị hay vẽ à, màu xanh dương còn lại thì các bạn muốn vẽ màu gì cũng được tuy nhiên chị cũng hay nhấn nhấn màu đỏ vô nè bởi vì bạn nhưng mà rất là hợp với màu đỏ luôn túi sách hoa cẩm chướng nè rồi đây là cái cài tóc mà dương khô rất rất là xinh luôn ha đó, đủ màu luôn nha rồi đây là cái cục tóc mà là cục tóc lên chi nha không biết là các bạn nào biết cục tóc lên chi không nữa nó xòe xòe ra như thế này mình có thể làm đồ cục tóc và có thể đeo ở tay rất là đẹp luôn ai báo thì thôi coi như bạn hạt màu xanh thì chị sẽ cho cái ipad màu xanh lá đi để đỡ bị hư và xài cho nó siêu mượt đôi giày ha đôi giày thì ngày hôm nay mình sẽ thiết kế màu nó cũng đơn giản thôi các bạn màu đỏ đỏ hồng hồng trắng trắng đi nha giống như chiếc váy này nè nhìn nó thì nó rất là kiểu như là to rồi đó cho nên là nếu như các bạn mà vẽ nhiều màu quá thì chị không biết là có đẹp không thì bây giờ mình sẽ vẽ cái màu đơn giản thôi là màu đỏ và các bạn có để ý không nè trên váy có chữ tự do trời ơi <cười> yêu thích tự do đến nỗi là tô lên váy luôn thì đó chính là nhân mã nha các bạn bởi vì bạn ấy rất là thích tự do phiêu lưu cái kiểu như con ngựa đó các bạn thích chạy nhảy rồi chứ đâu có ai mà thích đứng một chỗ đâu đúng không cho nên á tới những cái khu du lịch đó nhất là trên đà lạt rồi các bạn chị thấy mấy con ngựa đó mà bị người ta bắt đứng y một chỗ nè cái chờ mấy bạn nhỏ tới xong cái ấy á, rất là tội nghiệp luôn thôi bây giờ xong rồi bây giờ chị cắt cắt wow xong rồi nè bạn nhân mã của chúng ta quá dễ thương luôn ha rồi bây giờ mặc đồ đi học cho bạn này trước đi đây bộ đồ đi học cũng hết sức là cá tính luôn đó có bạn nào có được đồ đi học như thế này không ôi trời đất ơi chết rồi nè bị không vừa để chị chỉnh lại wow vừa ý luôn Wow, vừa y luôn nè Rồi hả, đi học nha, bạn nó cũng mang gì à, Về đi học nhưng mà gắn thêm bánh xe trượt patin nữa Rất là cá tính luôn ha Đây Mang giày vô Trời ơi, đi cái này chắc là vui lắm các bạn Trượt 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 đi nha Có bạn nào biết trượt patin không Đó, đây Trời ơi, đôi giày đỏ, trắng Rất là phù hợp luôn nè, quá xinh luôn đây tiếp theo mình sẽ cài cái cài tóc này lên nè cài tóc này chị thiết kế giống như cái rinh chi vậy đó nó hơi bị đơn giản nhưng mà lên nó rất là xinh ai thêm một cái cột tóc nữa chi chi dễ thương chưa nè đó <cười> cột tóc rinh chi hợp với lại cái áo chưa đó rồi cả đôi giày nữa nhìn bạn quá đẹp luôn và cái rinh chi này á là các bạn biết gì không lại còn có thể hả làm cái đồ đeo ở tay như thế này nè đó Lên chi ngoài là làm đồ cục tóc thì lại còn có thể đeo ở tay nữa nhìn rất là xinh luôn và đây là cái cặp táp để mà bạn đó đi học nè cặp của bạn đó cũng rất là cá tính nha đây như thế này đó <cười> đi học thế nào các bạn ơi quá đẹp luôn đúng không hồi đầu chị thiết kế cái váy này nè mà cái váy để đi học á váy rời á bây giờ mình sẽ thử tháo ra dán vô xem mặt chung luôn thì nó có đẹp hay không nha đây là cái váy như thế này wow cũng rất là ấn tượng nhưng mà nó sẽ không có đẹp bằng cái váy hồi nãy đúng không nhưng mà nhìn cũng lạ nè bởi vì bạn nhân mã hả tính cách rất là tự do phóng khoáng luôn cho nên những cái bộ đồ này sẽ rất là hợp với bạn nhân mã nha ngoài ra đó, khi mà đi chơi á mình không mặc cái áo này ha thì đi học mà đi học về thay đồ ra sau đó thì mình sẽ mặc về này các bạn thấy không <cười> trời ơi một cái đầm hết sức là lạ luôn đúng không đó hết sức là dễ thương luôn đó như thế này cài thêm cái cài này nữa 
cái cài unicorn nhân mã là là một à, bếp ngựa mà đúng không ở trên là người ở dưới là ngựa nhưng mà đây là người nha đó có cái sừng unicorn nè rất là đẹp luôn ha nhìn siêu dễ thương luôn á các bạn rồi tiếp theo thì chúng ta còn có thể thay cho một bộ đồ nữa đó là bộ đồ đi chơi nè tự do con này rất là thích tự do luôn trời ơi bữa nay chị thích cái bộ này đẹp quá các bạn có thấy như vậy không cho chị một like nha đây wow rất là xịn luôn nha tay này thì sẽ cầm ipad đó đây cái ipad để đi học nè wow rất là đẹp luôn trong ba chiếc váy này nhé thì các bạn thấy chiếc váy nào là xinh nhất comment ở phía dưới đó, để xem là các bạn thích chị thiết kế những cái kiểu mà nó tự do phóng khoáng cái kiểu như là nó lạ lẫm hay là những cái kiểu cơ bản nó như thế này hoặc là kiểu à, cũng đơn giản nhưng mà cũng hơi lạ một chút xíu các bạn thích kiểu nào comment nha còn video thì kết thúc rồi đó bữa nay nhân mã được thiết kế rất là đẹp luôn kèm theo ba bộ đồ cũng rất là cá tính phù hợp với lại nhân mã nữa rất mong là các bạn sẽ vui khi xem video đừng quên ủng hộ một like và đăng ký thành viên kênh một ngàn lẻ một câu chuyện để à, chúng ta cùng theo dõi những video thiết kế bút tê giấy những video à, thiết kế đồ à, giống như là đồ thời trang vậy đó thấy không đây rất là đẹp luôn còn mà muốn mua cái bộ sticker mà chị thiết kế sẵn như thế này về cung nhân mã đó thì các bạn liên hệ shop bếp chibi số điện thoại 0937899707 để đặt hàng bộ sticker cung hoàng đạo cung nhân mã này nha còn bây giờ thì bye bye hẹn gặp lại ở video sau